going to discuss the exercise of chapter number 24 and the question number 1 is fill in the blanks yani ke ek statement di gayi hai us statement mein khali jagah hai jisko humne appropriate word ke sath fulfill karna hai question number 1 hai our cubic bacteria can tolerate high temperature up to 120 degrees celsius yani ke our cubic bacteria jo hain wo 120 degrees celsius tak temperature ko bardash kar sakte hain the first eukaryote appeared about dash years ago first eukaryote appeared about 1.5 billion years ago question 3 dash presented the theory of origin of species by means of natural selection is the darwin darwin ne origin of nets origin of new species by means of natural selection present ki dash developed a theory of natural selection essentially identical to the darwins darwins ke bilkul identical kisne ek theory jo hai propose ki thi is the alfred alfred wallace question 5 dash are considered to be the ancestor of all life tamam life ke jo ancestor hai these are prokaryotes ye prokaryotes hote hain question number 6 hai A respiratory protein called dash is found in all aerobic organisms. Student, cytochrome C is found in all aerobic organisms. Question number seven: Total aggregate of a gene in a population at any time is called its gene pool. Students, a population can the total aggregate of all the genes present at all loci of all the members of species that is known as gene pool. Question eight: Hardy-Weinberg theorem describe a dot dash population. Hardy-Weinberg theorem describe a dash population. उसमें है नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन क्योंकि हार्डी हार्डी विनबर्ग सिर्फ और सिर्फ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन पे वर्क करता है क्वेश्चन नाइन डैश इज अ सीरीज ऑफ चेंज इन द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन ओवर टाइम स्टूडेंट्स दैट इज द म्यूटेशन म्यूटेशन इज अ सीरीज ऑफ चेंज इन द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन ओवर टाइम यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंज आता है एंड दैट इज म्यूटेशन क्वेश्चन नंबर टेन लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन बिटवीन स्पीशीज एंड फैमिली इज कॉल्ड जीनस क्योंकि स्पीशीज और फैमिली के दरमियान में जो है वो जीनस आता है क्वेश्चन 11 हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन इज बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ p plus q का होल स्क्वायर ये इसका एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है जिसमें p डोमिनेंट अलील को रिप्रेजेंट कर रही है और q रिसेसिव अलील को रिप्रेजेंट कर रही है क्वेश्चन 12 एंड डैश स्पीशीज इज इन इमिनेंट डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन थ्रू इट्स रेंज दैट इज एन इनडेंजर स्पीशीज इनडेंजर स्पीशीज इज इमिनेंट डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन इनडेंजर स्पीशीज को खतरा होता है कि वो आगे एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही होती है एंड थ्रेटेंड स्पीशीज वो होती है जिसको खतरा होता है कि वो इनडेंजर बनने जा रही है A dash is localized group of individuals belonging to the same species. A population is a group of localized of individuals belonging to the same species. Question 14. The first photosynthetic organisms used dash as source of hydrogen for reducing carbon dioxide to sugars. The first photosynthetic organisms used hydrogen disulfide. Question 15. Dash published an essay on the principle of population. Malthus published essay on the principle of population. Students, so question number 2 here that is encircle the correct answers from the multiple choices. Multiple choices hain unme se aapne correct answer ko kya karna hai choose karna hai. नंबर वन द गिल पाउच ऑफ मेमल्स एंड बर्ड्स एंड ब्रियोस आर ऑप्शन में है स्पोर्टिव ऑन्टोजेनिक रिकेपिचुलेट फॉलोजनी होमोलोगस स्ट्रक्चर चार्ली में है यूज बाय द एम्ब्रियोस टू ब्रीथ डेल्टा में है एविडेंसेस फॉर द डी जनरेशन ऑफ अनयूज बॉडी पार्ट्स स्टूडेंट्स यू नो दैट कि हम गिल पाउच ऑफ मेमल्स एंड बर्ड्स की जब बात करते हैं तो ये हमने एम्ब्रियोलॉजी के अंदर डिस्कस किया और एम्ब्रियोलॉजी को जो सपोर्ट करने वाली थीरी है दैट इज नॉन एज ऑन्टोजेनिक रिकेपिचुलेट फॉलोजनी इसका मतलब यह है कि ओवरऑल एम्ब्रियोलॉजी जो होती है यानी कि जो डिफरेंट एम्ब्रियोस होते हैं जब इनकी डेवलपमेंट होती है तो बहुत सी स्टेजेस ऐसी हैं जो एक दूसरे से सिमिलरिटी शो करती हैं और जब ये सिमिलरिटी शो करती हैं तो इससे मतलब पता चलता है कि ये ऑर्गेनिज्म पहले जो थे वो एक ही थे बाद में फिर इनके अंदर वेरिएशंस आते हैं पॉइंट 2 है डार्विन्स थीरी एज प्रेजेंटेड इन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज मेनली कंसर्न ऑप्शंस में है हाउ न्यू स्पीशीज अराइज बीटा में है द ओरिजिन ऑफ लाइफ चार्ली में है हाउ एडेप्टेशंस इवॉल्व डेल्टा में है हाउ एक्सटिंक्शन अकर ईटा में है द जेनेटिक्स ऑफ एवोल्यूशन स्टूडेंट्स तो इसमें आंसर होगा हाउ न्यू स्पीशीज अराइज एक नई स्पीशीज किस तरह से अराइज होती है दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन क्योंकि ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज का मतलब ये था कि नई स्पीशीज कैसे अराइज होती हैं और उनके अंदर एडेप्टेशंस जो हैं वो किस तरह से डेवलप होती हैं तो इसमें करेक्ट ऑप्शन अल्फा ही बनता है पॉइंट नंबर 3 है द स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट दैट कैन इवॉल्व ओवर टाइम इज स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि बायोलॉजिकल यूनिट है जो वक्त गुजरने के साथ-साथ इवॉल्व होता है स्टूडेंट्स अ पर्टिकुलर सेल एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अ पॉपुलेशन अ स्पीशी एन इकोसिस्टम स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर अ स्पीशी है एक स्पीशी जो है उसके अंदर वक्त गुजरने के साथ चेंज आता है और एक नई स्पीशी जो है वो बन जाती है यूनिट ऑफ एवोल्यूशन इज कंसीडर्ड एज स्पीशी क्वेश्चन नंबर 4 है अ जीन पूल कंसिस्ट्स ऑफ एक जीन पूल किस पर मुश्तमिल होता है अल्फा ऑप्शन में है ऑल द अलीलस एक्सपोज्ड टू नेचुरल सिलेक्शन बीटा ऑप्शन में है द टोटल ऑफ ऑल अलीलस प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन एक पॉपुलेशन में टोटल कितनी अलीलस मौजूद होती हैं चार्ली में है द एंटायर जीनोम ऑफ अ रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल डेल्टा में है द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द अलीलस फॉर अ जीन लोकस विद इन अ पॉपुलेशन ईटा में है ऑल द गैमेट्स इन अ पॉपुलेशन तो करेक्ट ऑप्शन ये है द टोटल ऑल अलीलस प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन एक पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी अलीलस मौजूद होती हैं वो क्या कहलाती हैं जीन पूल कहलाती हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 
with two alleles for a particular locus b capital b and small b the alleles frequency of the capital b is 0 0.7 what would be the frequency of heterozygous if the population is in hardy weinberg equilibrium students you know that agar capital b jo hai wo 0.7 hai to small b kya hoga 0.3 so isme heterozygous ko find out karna hai to binomial nomen exception mein expansion mein हम देखते हैं p प्लस क्यू का होल स्केयर पी स्केयर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्केयर तो इसमें टू पी क्यू जो है ये एज हेटोजाइगस को रिप्रेजेंट करता है तो अगर आप टू पी क्यू की वैल्यू ऐड करते हैं तो यहाँ पे टू और p जो है उसकी 0.7 पॉइंट सेवन क्यू की जो है जीरो पॉइंट थ्री इनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये जीरो पॉइंट सेवन मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट थ्री दट इज ट्वेंटी वन जीरो पॉइंट ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई टू जीरो पॉइंट फोर टू तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो जीरो पॉइंट फोर टू इसका बनता है सो एल्फ ऑप्शन में जीरो पॉइंट सेवन बीटा में है जीरो पॉइंट फोर टू जो कि करेक्ट आंसर है सॉली में है जीरो पॉइंट फोर नाइन डेल्टा में है जीरो पॉइंट जीरो नाइन ईटा में है जीरो पॉइंट टू वन जो कि बाकी सब गलत है और इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो बीटा बनता है क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं इन पॉपुलेशन दैट इज इन हार्डी विनवर्क इक्विलिब्रियम 16% ऑफ द इंडिविजुअल शोस द रिसेसिव ट्रेट व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट अलेल इन द पॉपुलेशन स्टूडेंट्स अब इसमें बताया गया कि 16% जो है वो इंडिविजुअल्स रिसेसिव ट्रेट शो करते हैं अब ये बात आप जानते हैं कि जब हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो वो हम q स्क्वायर p स्क्वायर 2 pq की बात करेंगे अब जब उसने कहा कि इंडिविजुअल्स हैं रिसेसिव तो वो q स्क्वायर है और वो कितने परसेंट है 16% है हम 16% परसेंटेज को पॉइंट्स में लेकर आते हैं तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 0.16 क्योंकि इट इज डिवाइडेड बाय 100 तो इट शुड बी इक्वल टू 0.16 अब दोनों साइड्स पे हम अंडर रूट लेते हैं जब दोनों साइड्स पे हमने अंडर रूट लिया तो 1 बाय 2 एक क्यूब जो है वो अकेला रह जाएगा जबकि दूसरी तरफ देखें तो 0.04 जो है वो आएगा 0.4 अब फोर्थ स्क्वायर जो होता है उसको हम अंडर रूट के साथ कट करेंगे तो स्क्वायर जो है वो कट जाएगा तो 0.4 जो है वो बाकी रह जाएगा इसका मतलब क्यूब जो है वो 0.4 है व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर वी हैव टू फाइंड आउट हियर डोमिनेंट अलील इफ क्यूब इज 0.4 देन व्हाट विल बी द डोमिनेंट अलील दैट विल बी इक्वल टू P is equal to one minus cube. Then P is equal to one minus cube. It should be equal to zero point six. So answer क्या आएगा? Zero point six. यहाँ पे ऑप्शंस में है zero point eight four, zero point three six, zero point six, zero point four, zero point four eight. The correct answer should be zero point six. इसमें चार्ली जो है वो ठीक आंसर कंसीडर किया जाएगा. Students, question number seven है. Selection acts directly on. Selection directly किस पर एक्ट करती है? ऑप्शंस में है phenotype, genotype, the entire genome, each allele, the entire gene pool. The correct answer is the entire genome. क्योंकि entire genome जो है overall genome इसके ऊपर overall selection जो है वो act कर रही होती है. सिलेक्शन किसी एक चीज पे सिंगल चीज पे एक्ट नहीं करती जी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थ्री है शॉर्ट क्वेश्चन अब शॉर्ट क्वेश्चन यू नो दैट के एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका हमने शॉर्ट सा आंसर जो है वो देना होता है नंबर वन शॉर्ट क्वेश्चन है वट आर हाइड्रोथर्मल वेंट्स फ्रेंड्स आप जानते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या होते हैं वो एफ स्टडीड इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक एवोल्यूशन अब देखें अब उसने जब एवोल्यूशन को पढ़े तो हमने कहा कि कुछ ऐसे चश्मे हैं जहाँ से पानी गर्म होता है और वो नीचे ज़मीन में होते हैं और वहाँ से पानी उबल रहा होता है और वहाँ पर ही जन्म लाइफ जो है वो जन्म लेती है औरिजन होता है हम इसको आंसर करना चाहें तो हम किस तरह से लिख सकते हैं दीज आर अंडर वाटर हॉट स्प्रिंग्स डीप इन द ओशन एंड आर कंसिडर टू विदर लेटर विद ऑरिजन ऑफ लाइफ ऑनर दीज वेंट्स कुछ हैव स्प्लाइड द एनर्जी एंड रॉ मेटेरियल फॉर ऑरिजन एंड सर्वाइव ऑफ द अर्ली लाइफ फॉर्म्स मतलब यह है कि अर्ली लाइफ फॉर्म जो बनी है वो इन्हीं हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर ही बनी है लफज हाइड्रो का मतलब वाटर थर्मल का मतलब हीट और वेंट्स का मतलब चश्मों को हम कहते हैं जहाँ पे वो स्प्रिंग्स पानी निकल रहा होता है या पानी कलेक्ट होता है तो वहीं से हम कहते हैं कि ऑरिजन ऑफ लाइफ कंसिडर या ऑरिजिनेट हुआ है क्वेश्चन नंबर टू है स्टेट एंडो सिम्बियोटिक हाइपोसिस हम इसको आंसर कैसे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एंडो सिम्बियोटिक हाइपोसिस डिफरेंट ऑर्गनल्स हैव बीन प्रोड्यूस ड्यू टू सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट प्रोकैरियोट्स रिजाइडिंग इन साइड द सेल द आइडिया वॉज प्रपोज बाई लिन मॉगलस बात क्या की गई है मतलब कहा कि गया है कि एक ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करता है और उसके अंदर डाइजेस्ट होने की बजाय सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लेता है इसको हम एंडो सिम्बायोटिक हाइपोसिस कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पॉपुलेशन जेनेटिक्स इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देर इंटरेक्शन एट पॉपुलेशन लेवल इज कॉल पॉपुलेशन जेनेटिक्स इट रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट्स इन चैप्टर नंबर 22 यू हैव डिस्कस्ड द क्वांटिटेटिव वेरिएशंस एंड क्वालिटेटिव वेरिएशंस जब उसने आप स्किन कलर व्हीट कलर को ऑब्जर्व करते हैं तो हम एक पॉपुलेशन के ऊपर अंडरस्टैंड करते हैं इस तरह से जब हम पॉपुलेशन के आपस में वेरिएशन इंट्रेक्शन उनको डिस्कस कर रहे होते हैं एट पॉपुलेशन लेवल दट इज नॉन एज पॉपुलेशन जेनेटिक्स यानी कि हमने जेनेटिक्स को डिस्कस करना है लेकिन पॉपुलेशन लेवल के ऊपर डिस्कस करना है इसलिए हमसे पॉपुलेशन जेनेटिक्स के नाम से मैंशन करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर है हाउ डज फोसल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन स्टूडेंट्स यू नो दैट फोसल रिकॉर्ड्स जो है वो ये है कि फोसल जो हमारे पास मौजूद होते हैं हम उनकी डेटिंग करते हैं डेटिंग करके हम उनकी एज फाइंड आउट कर लेते हैं दूसरा ये है कि उनकी फिजिकल अपेयरेंस जैसे दिख रहे होते हैं हम नॉर्मली अभी एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स के साथ कंपेयर करते हैं या फ
ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके स्ट्रक्चर सेम होते हैं लेकिन उनका जो फंक्शन होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हो होमोलोगस ऑर्गन्स कहलाते हैं हम एग्जांपल्स लें तो फोर लिम्स ऑफ मैन कैट डॉग ये मुख्तलि फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन बोन्स की अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल सेम होती है ये होमोलोगस ऑर्गेनिजम्स है और होमोलोगस डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स है वट आर वेस्टिजल ऑर्गन गिव टू एग्जाम्पल्स स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि ऐसे ऑर्गन जो कि अनसेस्टर यानी कि आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो डिसेंडेंट हैं और एनसेस्टर जो अबाउ इजदाद हैं अनसेस्टर में यूजफुल थे लेकिन डिसेंडेंट्स के अंदर यूजलेस हैं ऐसे उनका कोई फंक्शन नहीं है वेस्टिजल ऑर्गन्स कहलाते हैं इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स इंसान के अंदर हैं ईयर मसल्स विजडम टूथ टेल बोन वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इन कार्निवोर्स दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेस्टिजल ऑर्गन हम लिख कैसे सकते हैं वेस्टिजल ऑर्गन आर हिस्ट्रिकल रेमनेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स दट हैड इंपॉर्टेंट फंक्शन इन एनसेस्टर्स बट आर नो लॉगर इजेंशली प्रेजेंटली These are vestigial organs. You can give the examples: the skeleton of whale and some snakes retain vestiges of the pelvic and leg bone of the walking ancestors. Vermi form appendix and carnivorous organisms. You can give these examples of the, these organisms. Next question seven: How are evolutionary relationships reflected in DNA and proteins? Students, you know that. अगर हम दो स्पीशीज लें उनको आपस में कंपेयर करें तो उनके डीएनए और डीएनए की जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लोटाइड है और प्रोटीन्स की प्रेजेंस है प्रोटीन्स फाइनल जो बनती हैं सिमिलैरिटी शो करती हैं अब ये सिमिलैरिटी बताती है कि इन दोनों का ओरिजिन क्या है सिमिलर हो सकता है हम इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं इफ टू स्पीशीज हैव जीन्स एंड प्रोटीन्स विद सीक्वेंस ऑफ द मोनोमर्स दैट मैच क्लोजली द सीक्वेंस मस्ट हैव बीन कॉपीड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर फॉर एग्जांपल अ कॉमन जेनेटिक कोड ब्रिंग्स एविडेंस दैट ऑल लाइफ इज रिलेटेड टू ईच अदर क्वेश्चन नंबर 8 है स्टेट हार्डविन बक्तिरम सो इसको सिंपल सी स्टेटमेंट है स्टेटमेंट क्या है दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलिल्स इन जीनोटाइप इन अ पॉपुलेशन सिंपल रिमेन कांस्टेंट ओवर जनरेशंस अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एजेंट्स अदर देन द सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन दिस इज नोन एज़ हार्डविन बक्तिरम अब सिंपल इसको स्टेट करें और इसकी इक्वेशन जो है उसको भी आप लिख सकते हैं p q होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इन व्हिच द p इज डोमिनेंट एलिल एंड q इज रिप्रेजेंटिंग रिसेसिव एलिल फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेंजर्ड स्पीशीज एंड थ्रेटेंड स्पीशीज फ्रेंड्स सिंपल सी बात है थ्रेटेंड स्पीशीज ऐसे स्पीशीज होती हैं जिनको खतरा होता है कि वो इंडेंजर्ड ना बन जाए और इंडेंजर्ड स्पीशीज ऐसे स्पीशीज हैं जिनको खतरा ना हो कि वो एक्सटिंक्ट बन जाए दिस में एन इंडेंजर्ड स्पीशीज इज एन इमिनेंट इंडेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन थ्रू ऑफ इट्स रेंज वेयर इट लिव्स वी मे हैव थ्रेटेंड स्पीशीज इज लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर दोनों की हेडिंग लिखें हेडिंग लिखने के बाद दोनों के एग्जांपल्स जो है वो भी मेंशन कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है नेम एनी फाइव स्पीशीज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन पाकिस्तान पाकिस्तान में ऐसी पांच स्पीशीज का नेम बताएं जो कि एक्सटिंक्ट डिक्लेयर्ड हो चुकी हैं वी हैव अ लिस्ट चीता टाइगर एशियन लाइन इंडियन रिनो चेयर फिसेंट क्रोकोडाइल गैबियल